ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ടു ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കറിയാം ട്രേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അപ്പോൾ ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്തായിരിക്കും ഫോറിൻ കൺട്രീസുമായിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ള ട്രേഡിനെയാണ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ ട്രേഡിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഹോം ട്രേഡ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഹോം ട്രേഡ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഹോം ട്രേഡിനെ പിന്നെ നമുക്ക് ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഹോം ട്രേഡ് രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ട്രേഡ് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അത് തന്നെ ബൾക്ക് എമൗണ്ട് ഹോൾസെയിലേഴ്സിന് വയ്ക്കുന്ന ഹോൾസെയിൽ ട്രേഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് എടുത്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് ഇനി നമ്മുടെ ഫോറിൻ ട്രേഡിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിന് എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ് എന്ന് പറയും ഇമ്പോർട്ട് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ അത് ഇമ്പോർട്ട് ട്രേഡ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എൻട്രപോർട്ട് ട്രേഡ് ഇത് നമുക്ക് അധികം അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എൻട്രപോർട്ട് ട്രേഡ് എൻട്രപോർട്ട് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സാ ഒരു രാജ്യത്തു നിന്ന് കുറച്ച് സാധനം കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് നടത്തി നമ്മൾ സെയിൽസ് നടത്തുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ എൻട്രപോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് എൻട്രപോർട്ട് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺട്രീസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഓർ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഓർ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺട്രീസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഓർ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് മേ ബി എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ് ഇമ്പോർട്ട് ട്രേഡ് ഓർ എൻട്രപോർട്ട് ട്രേഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു അനദർ കൺട്രി ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ് and buying of goods and services from another country is known as import trade and buying of goods and services from uh, another country is called import trade and when uh, we are uh, purchasing some or importing some uh, uh, products and then processing it and export it that is known as entrepot trade next uh, we need to see importance of foreign trade what are the importance of foreign trade foreign trade will accelerate our economic growth എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്കറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഈ ഇമ്പോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഇൻ്റർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ എന്നൊരു ചോദ്യം വരാം അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റംസിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ ഐറ്റവും നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എല്ലാ അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് നമ്മുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് അതായത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർ
കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസ് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ വെറുതെ പോവുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മാക്സിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനം റോ മെറ്റീരിയൽസ് വരുത്തി നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിൽക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം അധികമാവുന്നത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് വില കുറച്ച് കിട്ടും അല്ലെ അവർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് കിട്ടും അതാണ് എഫക്റ്റീവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാത്രമായിട്ട് മാർക്കറ്റ് നിലനിൽക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഓവർസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റാണ് വൈഡായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് കിട്ടും ഇൻക്രീസ് സെയിൽസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റും സെയിൽസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കറിയാം ഇത്രയും മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു സെയിൽസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്രോഫിറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ച് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് അത് നമുക്കറിയാം എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ടിനും കൂടി വേണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതാണ് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ടു ഹോം മാർക്കറ്റ് ഓൾസോ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പ്രോഡക്ട്സ് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് നോക്കി ആവശ്യങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ട് മുതലേ ഇവിടെ ജീവിച്ചു വന്ന നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് നീഡ്സ് ആയിരിക്കും അതേസമയം പുതിയ പുതിയ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ചേഞ്ചസ് അറിയാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇക്കണോമിക് അല്ല ഇക്കണോമിക് ആസ് വെൽ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അനുസരിച്ച് ആവശ്യങ്ങളും ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളും ഏബിൾ ആയേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹോം കൺട്രിയിലും നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരും പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ മാക്സിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിന് അതല്ലാതെ നമ്മൾ വേറൊരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈ കോസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ആ കോസ്റ്റ് അത്രയും വില കൂട്ടിയായിരിക്കും നമ്മളത് വിൽക്കുന്നത് അത് നമുക്കാവുന്ന കോസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വില കൂട്ടി വിൽക്കും അപ്പോൾ പ്രൈസ് അൺകൺട്രോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അങ്ങ് പോവാം വലിയ ഹൈ പ്രൈസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും അതേസമയം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ചീപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നമുക്ക് വല്ലാതെ ചില സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ റബ്ബറിൻ്റെയൊക്കെ കേസിലൊക്കെ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്താണ് ഒരു ഗുണമാണ് പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബെറ്റർ കോപ്പറേഷൻ അമങ് നേഷൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൻ്റെ ആവശ്യം കൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെയും അല്ലെ നല്ല കോപ്പറേഷനിൽ പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡാണ് അതിനോടൊപ്പം ട്രേഡ് ബിറ്റ്നേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ നേഷൻസ് അവിടെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ബിസിനസ്സാണ് ട്രേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോണിറ്ററി യൂണിറ്റ്സാണ് നമ്മളിവിടെ റുപ
മാർക്കറ്റ് വൈഡാണ് വൈഡർ സ്കോപ്പ് ലാർജർ സൈസ് ആൻഡ് വൈഡർ സ്കോപ്പ് എല്ലാം സെയിം ആണ് ആക്സ് ആക്കുറേറ്റ് ആൻഡ് ടൈംലി ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഓഹിക്കാൻ പറ്റും മറ്റേത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ചേഞ്ചസ് ചാൻസസ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ട്രെൻഡ് ഓൾസോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓർ വി നീഡ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ജിയോഗ്രാഫി മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് വലിയ മാർക്കറ്റ് ആയാലും ചെറിയ മാർക്കറ്റ് ആയാലും മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഹിയർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ യൂഷ്വലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ജിയോഗ്രാഫി മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ അടുത്ത ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് അതാണ് പറഞ്ഞത് മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ വിൽ ബി മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അറിയാതെ തന്നെ സാധ്യമായിക്കോളും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഈസ് മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ റാദർ ദാൻ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനിൽ ഉപരി മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ആവണം ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫോറിൻ ട്രേഡിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ബേസിക് പർപ്പസ് തന്നെ എന്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബേസിക് പർപ്പസും മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ ഫോറിൻ ട്രേഡിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡിനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആ ഫോറിൻ ട്രേഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സും ആണ് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നോട്ട്സ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു